असलकुम तो हम एफ एस सी पार्ट टू का चैप्टर वन स्टार्ट किया हुआ था जो कि हम कम्प्लीटली uh, जो है वो पढ़ चुके थे और कम्प्लीट चैप्टर के जो लेक्चर हुए हैं वो हमारे पास हैं सिक्सटीन लेक्चर आज हम उसकी एक्सरसाइज की बात करेंगे और इसके जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और जो इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हम यहाँ पे आज देखेंगे और इसके बाद जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो इस पूरे चैप्टर की रिवीजन होगी मीन इस पूरे चैप्टर में जितने भी पीरियोडिक ट्रेंड्स हैं वो के तमाम के तमाम हम सिर्फ वन शूट में देखेंगे ठीक है जी तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं हमारे पास है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से शॉर्ट भी हैं और लॉन्ग भी हैं इसे समझाने से पहले मैं आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दू की ये जो हमारे पास ब्लैक नंबरिंग है ये जितनी भी ब्लैक नंबरिंग है ये क्वेश्चन के नंबर है ठीक है जी और उसके बाद हमारे पास जो रेड है रेड नंबरिंग है ये हमारे पास वो लेक्चर्स हैं जो मैं यहाँ पे डिलीवर कर चुका हूं जो रिकॉर्डेड हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़े हुए हैं तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर वन की बात करूं तो ये हमारे पास है जी व्हाट आर द इम्प्रूवमेंट मेड इन मेंटली प्रियोडिक टेबल इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लेक्चर नंबर जीरो वन यूट्यूब पे सर्च करेंगे लिखे जी एफ पार्ट टू कमिस्ट्री चैप्टर वन ठीक है जी इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री मीन फर्स्ट चैप्टर जो है उसका इंट्रोडक्शन है लेक्चर नंबर जीरो वन है वो लेक्चर कंप्लीट सुने आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वहां पे मिल जाएगा इसी तरह सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो हाउ डज द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन डिफरेंट ब्लॉक्स हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर केमिस्ट्री मीन डिफरेंट ब्लॉक्स जो है हमारे पास एस पी डी एफ उनमें जो मौजूद एलिमेंट्स हैं उनकी केमिस्ट्री को समझने के लिए इसकी जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरह हमें हेल्प आउट करती है तो इसको इस क्वेश्चंस को समझने के लिए आप वहां पे लेक्चर नंबर जीरो टू जो है वो वहां पे सुन सकते हैं जब आप मेरा चैनल जो है वो सर्च करेंगे यूट्यूब पे केमिस्ट्री वाला मौजूद मिर्जा वहां पे आप लिस्ट पे जाइएगा लिस्ट पे वहां पे मिलेगी आपको एफ एस पार्ट टू चैप्टर वन ठीक है जी वहां पे जो लिस्ट है उसमें कंप्लीट जितने भी मैं लेक्चर्स यहाँ पे दे चुका हूँ वहां पे पड़े हुए हैं जल्दी से जाके सर्च करें और यहाँ पे जितने भी आपको क्वेश्चन नंबर है वहां पे आपको इसके आंसर जो मिल जाएंगे उसके बाद वाई द योनिक रेडी आई ऑफ नेगेटिव आइन आर लार्जर देन द साइज ऑफ देयर पेरेंट्स मीन जितने भी हमारे पास अनाइंस हैं जिनको हम नेगेटिव चार्ज वाले आइंस कहते हैं उनका जो साइज है उनके पेरेंट एटम से क्यों ज्यादा बड़ा हो जाता है तो इसका जवाब जो है जब आप लेक्चर नंबर जीरो थ्री सुनेंगे वहां पे तो आपको इसको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो हमारे पास है जी वाई द आयोनाइजेशन एनर्जी आई डोट ई मीन आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज डोन द ग्रुप एंड इनक्रीज अलोंग पीरियड आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ट्रेंड है सवाल यहाँ पे क्या है जी कि जब हम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम क्यों होती है और जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं इन पीरियड तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्यों बढ़ती है अब आयोनाइजेशन एनर्जी वाला टॉपिक जो है वहां पे लेक्चर नंबर जीरो फोर पड़ा हुआ है जल्दी से जाए सर्च करें उस लेक्चर को सुने आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा ठीक है जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर हमारे पास वाई द सेकेंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ई डॉट ए ठीक है जी वाई द सेकेंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज यूजली शोज विद द पॉजिटिव साइन मीन इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है कि जब हम किसी एटम के आखिरी शेल में एक इलेक्ट्रॉन एड करते हैं उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है ठीक है जी लेकिन उसकी जो एनर्जी है वो रिलीज होती है जिसको हम नेगेटिव साइन से शो करते हैं इसी तरह ऑलरेडी हमारे पास एक अनाइन बना हुआ है उसमें जब हमने एक और इलेक्ट्रॉन एड करना है तो उसकी जो एनर्जी है उसको पॉजिटिव साइंस हम क्यों शो करते हैं ठीक है जी मैं सिंपली बता देता हूँ सिर्फ एक वर्ड कि हमारे पास अनाइन है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज हम और ऐड कर रहे हैं मीन इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं तो ऑलरेडी जो प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज है और जो दूसरा नेगेटिव चार्ज आ रहा है उनके दरमियान रिपल्शन क्रिएट होगी उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ती है और जब हम एनर्जी देते हैं तो वो एनर्जी जो है वो हमेशा पॉजिटिव साइन में शो की जाती है मीन एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है ठीक है जी लेक्चर नंबर जीरो फाइव पढ़ा हुआ है वहां पे जाके सुने आप ठीक है जी उसके बाद आप जब लिखोगे ना एफ पार्ट टू केमिस्ट्री बाय मौसम मिर्जा तो तमाम के तमाम लेक्चर जो है वो आ जाएंगे उसका जब आप थंबनेल देखोगे तो वहां पे लेक्चर्स के नंबर लिखे होंगे आपको ये क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे ठीक है जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स की बात करें तो वाई द मेटेलिक करेक्टर इंक्रीज डोन ग्रुप ऑफ मेटल्स मेटेलिक करेक्टर वाला जो लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर जीरो मेटेलिक करेक्टर जो है वो इंक्रीज क्यों होता है टॉप टू बॉटम इन आ ग्रुप ठीक है जी 
तो आपने लेक्चर नंबर जीरो सिक्स देख लेना है उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर सेवन की बात करें तो यह जी एक्सप्लेन द वेरिएशन इन मेल्टिंग पॉइंट एम डॉट पी क्या है जी मेल्टिंग पॉइंट अलोंग द शॉर्ट पीरियड जितने भी हमारे पास शॉर्ट पीरियड्स हैं ठीक है जी Uh, उसमें मेल्टिंग पॉइंट की वेरिएशन क्या है शॉर्ट पीरियड कौन कौन से हैं जी हमारे पास पीरियड नंबर टू है पीरियड नंबर थ्री है ठीक है उसमें हमारे पास जो वेरिएशन है मेल्टिंग पॉइंट की वो किस तरह है ठीक है तो आप लेक्चर नंबर टेन देखेंगे तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर एट की बात करें तो उसमें पूछता है वाई द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज यूजली जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नोबल गैसेज इज यूजली जीरो जब आप ऑक्सीडेशन वाला टॉपिक सुनेंगे लेक्चर सुनेंगे वहां पे जाके वो है लेक्चर नंबर जीरो नाइन तो इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा सिंपली बता देता हूं इनका ऑक्टेट टू प्लेट कंप्लीट होता है किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते लीस्ट रिएक्टिव होते हैं इसलिए इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है जी जीरो क्वेश्चन नंबर नाइन की बात करें तो वाई डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर एंड ग्रे वाइट इज अ गुड कंडक्टर ठीक है जी डायमंड क्या है एक नॉन कंडक्टर है नॉन कंडक्टर ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट नहीं हो सकती और ग्रे वाइट जो है ये कंडक्टर है कंडक्टर एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास आउट हो सकती है तो वो सवाल में पूछता है कि डायमंड जो है वो नॉन कंडक्टर क्यों है और ग्रे जो है वो कंडक्टर क्यों है तो इसका आंसर जो है वो आपको मिल जाएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जीरो सेवन लेक्चर जो है वो आप जल्दी से जाकर सुनिएगा उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है टेन उसमें पूछता है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आर कॉल्ड ट्रांजिशन मेटल्स वाई ठीक है जी हमारे पास एस और पी ब्लॉक के दरमियान एक डी ब्लॉक है और बॉटम पे हमारे पास एफ ब्लॉक है क्वेश्चन में पूछता है वो जो डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक जो बॉटम पे है इनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्यों कहलाते हैं तो क्वेश्चन नंबर जीरो टू सुनिएगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा कि क्यों कहलाते हैं अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अलेवन की ये जितने भी क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ठीक है जी अगर चैप्टर नंबर वन में से कोई क्वेश्चन उठाएगा तो वो इन्हीं क्वेश्चन में से उठाएगा ठीक है जी इसलिए मैं रिकमेंड करता हूं कि इन क्वेश्चन को अच्छे तरीके से कर लीजिएगा बाकी जितने भी क्वेश्चन जो हैं वो आप उन्हें जस्ट एक मर्टबा रिड आउट कर सकते हैं लेकिन इन क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से करना है क्वेश्चन नंबर इलेवन की बात करें तो वो पूछता है लेंथा नाइट कंट्रोल अटोमिक साइज ऑफ एलिमेंट ऑफ सिक्स एंड सेवन पीरियड लेंथानाइड जो है वो कंट्रोल करता है अटोमिक साइज को किनके जी एलिमेंट के अटोमिक साइज को सिक्स पीरियड में और सेवन पीरियड में लेंथानाइड कंट्रक्शन जो है वो हमेशा होती लॉन्गर पीरियड में है ठीक है जी तो वो क्यों करता है लेक्चर नंबर जीरो थ्री सुनिएगा वहां पे आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा कि लेंथानाइड कंट्रक्शन क्या होती है ठीक है सवाल इस तरह भी पूछ सकता है कि व्हाट इज लेंथानाइड कंट्रक्शन या इस तरह भी पूछ सकता है उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है द मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एम डॉट पी बी डॉट पी क्या जी मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एलिमेंट इनक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अप टू द मिडल एंड ऑफ एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड डिक्रीज ऑनवर्ड ठीक है जी जितने भी हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट है बॉइलिंग पॉइंट है वो अप टू द मिडल इंक्रीज होते हैं उसके बाद वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं ठीक है जी क्यों होते हैं लेक्चर नंबर टेन सुनिएगा आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा ठीक है जी जितने भी क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है बार बार कह रहा हूं अच्छे से सुन लें क्वेश्चन नंबर थर्टीन द ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी इन अ पीरियड बट रिमेन कॉन्स्टेंट इन अ ग्रुप पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट वेरी करती है लेकिन एक सेम ग्रुप में तमाम एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रहती है क्यों जवाब मैं बता देता हूं थोड़ा सा कि जब हम लेफ्ट राइट मूव करते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन बढ़ते हैं नंबर ऑफ प्रोटोन क्या है जी नंबर ऑफ प्रोटोन बनते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी बढ़ते हैं ठीक है जी वेरिएशन आ रही है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में इसलिए उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो वेरी कर रही है लेकिन एक ग्रुप में आखिरी शेल में उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो ग्रुप का नंबर होता है ठीक है इसलिए जो है वो ग्रुप में सेम रहते हैं और पीरियड में क्या करते हैं जी वेरी करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या है जी द हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ आइन आर इन द फॉलोइंग ऑर्डर ठीक है जी हाइड्रेशन एनर्जी जो है वो आइन की इस ऑर्डर में है ठीक है जी अल्यूमिनियम प्लस थ्री की ज्यादा है उसके बाद मैग्नीशियम टू प्लस की है उसके बाद सोडियम की है तो सिंपली आपको अगर यहाँ पे एक बात बताऊं तो वो ये है कि यहाँ पे देखें जितना ज्यादा चार्ज है उतनी ज्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी ठीक है जी पहली बात और दूसरा साइज पे भी डिपेंड करता है आप लेक्चर सुनिएगा जीरो एट वाला इस क्वेश्चंस का जो है वो आपको कंप्लीटली आंसर जो है वो मिल जाएगा उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन की तो उसमें पूछता है अयोनिक करेक्टर ऑफ हलाइड्स डिक्रीज फ्
लेक्चर नंबर इलेवन सुनिएगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन की बात करें तो वो पूछता है अल्कली मेटल्स गिव योनिक हाइड्राइड वाय ठीक है जी जितने भी अल्कली मेटल्स हैं वो योनिक हाइड्राइड देते हैं हमें क्यों देते हैं सिंपली बता देता हूं कि जितने भी ग्रुप वन के एलिमेंट्स हैं जो वो रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो अपना आखिरी शेल में मौजूद जो इलेक्ट्रॉन होता है वो कंप्लीटली ट्रांसफर करते हैं जिसकी वजह से वो पॉजिटिव कटाइन बन जाते हैं और हाइड्रोजन जो है उन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है जिसकी वजह से वो एच नेगेटिव मीन हाइड्राइड आइन बन जाता है तो ये कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जो बॉन्ड बन रहा है वो क्या है जी आयोनिक है तो इसलिए अल्कली मेटल जो है वो कौन से हाइड्रेट देते हैं आयोनिक हाइड्रेट देते हैं लेक्चर नंबर ट्वेल्व सुनिएगा आपको इसका आंसर मिल जाएगा ठीक है जी क्वेश्चन नंबर सेवनटीन की बात करें तो इसमें पूछता है मेटेलिक ऑक्साइड मीन एन ए टू ओ यानी मेटल के ऑक्साइड जो है सिंपली बता देता हूं वो पूछता है कि मेटल के ऑक्साइड जो है वो हमेशा बेसिक होते हैं और नॉन मेटल के ऑक्साइड जो है वो हमेशा एसिडिक होते हैं ऐसा क्यों तो लेक्चर नंबर जो है वो आप थर्टीन सुनिएगा आपको कंप्लीटली जो है वो इसका आंसर मिल जाएगा लास्ट वन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो पूछता है कि वाई जिंक ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक इन नेचर नेचर में जिंक ऑक्साइड जो है वो एम्फोटेरिक क्यों है एम्फोटेरिक स्पीशीज ऐसी स्पीशीज होती है जो एज अ एसिड और एज अ बेस रिएक्ट करती है जिसकी वजह से जिंक ऑक्साइड जो है ये क्या है जी एम्फोटेरिक है क्योंकि जब इसे एसिड से रिएक्ट करवाया जाता है तो ये एज अ बेस रिएक्ट करता है जब इसे बेस से रिएक्ट करवाया जाता है तो ये एज अ एसिड करता है तो ये दोनों की तरह करता है इसलिए ये क्या है जी एम्फोटेरिक स्पीशीज है ये थे हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर आपने इनको कंप्लीटली समझना है कंसेप्चुअल कंसेप्ट के साथ समझना है इन क्वेश्चंस को रट्टा नहीं लगाना तो मैं रिकमेंड करता हूं आपको ये लेक्चर सुनना ही पड़ेंगे ठीक है जब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात कर ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है पूरे चैप्टर में अगर आप ये सिक्स क्वेश्चन ही कर लें तो आपके लिए ये इनफ है आपके जो बोर्ड के एग्जाम में चैप्टर वन से जो क्वेश्चन आएंगे वो इन सिक्स में से कोई एक आएगा ठीक है जी तो इनको ही अच्छे तरीके से आप कर लें फर्स्ट वन जो है वो पूछता है कि इंप्रूवमेंट ऑफ मेंडलीन पीरियोडिक टेबल पीरियोडिक टेबल में जो मेंडलीन का पीरियोडिक टेबल है उसमें इंप्रूवमेंट जो है एच मोजले ने कौन कौन सी की है उसमें जो इंप्रूवमेंट जो है वो देख लेनी है या इसके डिफेक्ट भी पूछ लेता है डिफेक्ट ऑफ मेंडलीन पीरियोडिक टेबल इंप्रूवमेंट भी पूछ सकता है और डिफेक्ट भी पूछ सकता है तो लेक्चर नंबर जीरो वन सुनिएगा इसमें दोनों जो है इंप्रूवमेंट भी बताई हुई है उसके डिफेक्ट भी बताए हुए हैं ठीक है जी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी लॉन्ग क्वेश्चन इंतहाई इंपॉर्टेंट ठीक है जी मोस्टली जो है इस चैप्टर में उठा लेता है ऑक्सीडेशन स्टेट वाला टॉपिक वो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट्स कंप्लीट समझने के लिए लेक्चर नंबर जीरो आपको सुनना ही पड़ेगा ठीक है जी उसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर थ्री की बात करें लॉन्ग क्वेश्चन है जी उसमें हलाइड्स है और उसकी थ्री टाइप्स है ठीक है जी एस का अपना आयनिक हलाइड्स हैं, कोवलेंट हलाइड्स हैं, ठीक है जी उसके बाद हमारे पास पोलिमेरिक हलाइड्स हैं, ठीक है जी तो ये आपने हलाइड्स वाला कंप्लीट टॉपिक सुनना है इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है आपने लेक्चर नंबर 11 सुनना है उसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर फोर की हाइड्राइड एंड इट्स थ्री टाइप्स ठीक है जी तो हाइड्राइड और इसकी थ्री टाइप जो है आप इसमें भी अयोनिक हाइड्राइड कोवलेंट हाइड्राइड एंड इंटरमीडिएट हाइड्राइड वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है जी हाइड्राइड का इसमें शोर्ट भी पूछे गए हैं काफी उसके बाद अगर हम ऑक्साइड्स की बात करें तो ऑक्साइड्स आपने एक्सप्लेन करना है ऑक्साइड्स की आगे फोर टाइप सी सब ऑक्साइड पर ऑक्साइड सुपर ऑक्साइड ठीक है जी लेकिन उसमें हमने जस्ट नॉर्मल ऑक्साइड को एक्सप्लेन करना है आपने नॉर्मल ऑक्साइड को एक्सप्लेन करना है उसके बाद नॉर्मल ऑक्साइड की आगे थ्री फर्दर टाइप थी उसमें से एसिडिक ऑक्साइड से बेसिक ऑक्साइड से और एम्फोटेरिक ऑक्साइड से तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो ऑक्साइड वाला ये भी अच्छे तरीके से कर लेना है लेक्चर नंबर थर्टीन जल्दी से जाके यूट्यूब पे सर्च करिएगा ऑक्साइड बाय मोजम मिर्जा ठीक है जी उसके बाद क्वेश्चन नंबर सिक्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत मरतबा पूछ लेता है पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में मैंने थ्री लेक्चर दिए हैं पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पे मैंने जस्ट अपना जस्ट हाइड्रोजन को रिलेट करना है ग्रुप वन के साथ ग्रुप फोर के साथ और ग्रुप सेवन के साथ 
तो ग्रुप वन के साथ लेक्चर नंबर फोर्टीन ग्रुप फोर के साथ लेक्चर नंबर फिफ्टीन और ग्रुप सेवन के साथ लेक्चर नंबर सिक्सटीन बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कोई भी टॉपिक अगर आपने चैप्टर वन का समझना है उस टॉपिक का नेम लिखे आगे लिखे बाय मोजम मिर्जा तो वो लेक्चर जो है वो जल्दी से आपके सामने आ जाएगा और आप उसे इजिली सुन सकते हैं तो जल्दी से इसका स्क्रीन छोड़ लेना मत भूलिएगा जल्दी से स्क्रीन छोड़ ले लीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम इन चैप्टर वन की फुल रिवीजन करेंगे हम कंप्लीट ट्रेंड जो है इसके देखेंगे इन वन शोट तो बिल्कुल घबराना नहीं है साथ रहना है और कुछ भी अगर आपको ना समझ आए इन क्वेश्चन की अगर इनमें से भी कुछ ना समझ आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं बहुत शुक्रिया